Want ik wilde het tentje proberen een keertje voordat ik uh, ermee naar Noorwegen ga. Nou, het verdikt is duidelijk. De tent lekt. Ik ben op weg naar Epe in Zuid-Limburg, naar een camping daar zo. En daar wil ik een tentje opzetten om uit te proberen. Dat, dat is die hele berg die je achterop ziet zitten. Die ga ik dadelijk overeind trekken door mijn camping. En nu pauzeer ik eventjes ergens in een bos voorbij Valkenswaard, ergens in het noorden van, van Limburg. En eindelijk is het hier een beetje rustig, want de hele weg hier naartoe, overal waar ik reed, auto's, 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 auto's. En nog eens auto's. Tjonge jongen. En altijd als ik onderweg ben met de brommer. Twix. Eerlijk, voedzaam en vertrouwd. Elke benzinepomp levert die dingen. Als ik eventjes vlug wat in de maag wil... Dan doen wij een stukje vertrouwde tiks. <laughs> ja. En dan ineens heb je een lekker band. Kijken wat die. Twee en een kwart bar. Nou, nog eventjes. Lijkt uh, goed te gaan. En wat zat erin? Een prop bij een pen. Wat is het? Spijker. Die trok ik eruit. Jongen, 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 jongen. Ik heb daar propjes voor. Die schroef je er gewoon in. Nou, dat lijkt te werken. Ik heb hem nou hier. En ingeschroefd. Nou, geen idee. We gaan, het, uh, we gaan het meemaken. En waar sta ik? Met mijn spulletje. Nou, daar zo. Hartstikke prettig tentje. Een stuk groter dan die vorige die ik had. En tegelijkertijd is dan ook weer het nadeel, want opzetten van dat ding, daar was ik even wat langer mee bezig dan met dat vorige apparaat. Het zijn maar drie stokjes, maar een desel niet te min, was het best wel eventjes een hoop gedoe om het netjes overeind te krijgen. En een ander nadeel natuurlijk, die grond hier die is uh, doorweekt, want het heeft hier de afgelopen paar dagen geregend. Dus die grond die is, uh, nou het is nog net geen modder, maar veel, veel schelen doet het niet. Nou, even kijken wat uh, hoe dat gaat hier. Twee vijfenzestig, bijna. Maar hier is er bijna. Ik ben erg benieuwd of dat houdt. Goedemorgen, daar ben ik weer. Maar het is geen succes hoor, dit, uh, deze trial-out van uh, het weekendje. Want ik wilde het tentje proberen een keertje voordat ik uh, ermee naar Noorwegen ga. Nou, het verdikt is duidelijk, de tent lekt. Alles is nat. Het tafeltje is nat. En... Slaaptent. Ik heb net alles ingepakt, maar mijn uh, luchtbedje was nat, slaapzakje was voor de helft uh, nat. Dus het regent uh, hier bijna net zo hard binnen als dat het buiten regent. Uh. Hier, je kan het horen tikken denk ik. Drup, 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 jullie liggen plaswater. 
Dus we gaan uh, inpakken. Wat de voorspellingen zijn ook nog steeds hier heel slecht voor de komende dagen. Ook nog eens een keer. Maar met een tent als dit gaat dat ook helemaal überhaupt niet werken. Dus uh, we pakken de hele bende in. Die tent die gooi ik hier in de vuilnisbak. Dus dat hoef ik niet mee te slepen. En een ander klein detail is dat die achterwand die heb ik uh, uh, gisteren met die prop. Nou die is nog niet volledig helemaal uh, dicht. Want vanochtend stond uh, van de 2,9 bar was er nog anderhalf bar over. Dus uh, hij is uh, nog niet helemaal zoals het uh, zijn moet. Uh, maar om nou hier in die regen te gaan ze prutsen ermee. Dus ik uh, ligt maar 3,5 uur naar huis. Nou minder, 3. Snel weg. Dus ik denk dat als ik hem uh, met bijpompen gewoon in de gaten hou, er gewoon mee naar huis kan. En dan gaat er gewoon een nieuwe, uh, nieuwe slot onder. En dat. Nou, dan ga ik verder inpakken. Tent naar de Veldersbak. Weer een ervaring rijker. Toch? En dan wordt het gekker natuurlijk, want die uh, schroef die ik er gisteravond in propte, die speciale bandenreparatie, tile mending nail zoals het ding heet. Op internet op de filmpjes werkt dat vlekkeloos. Nou, inderdaad, dat hield een heel klein beetje, maar. Uh, vanochtend was hij weer een bar lucht kwijt. Dus dat uh, gaat niet goed komen. Nou, op de camping gelukkig, die man die had een compressor. Dus die kon hem een beetje op, op, op bandenspanning pompen. Ik denk dat hij heel langzaam leeg kan. Ik misschien toch nog een paar uurtjes uh, ermee naar huis. Want ik kom maar twee uurtjes, dan ben ik thuis. Maar, mijn eigen compressor, want ik heb er zelf namelijk ook een, die blijkt overleden. Gisteravond doet hij het nog goed. Vanochtend wil ik het in gebruiken. Geen leven meer in. Nou, misschien accu leeg. Dan heb ik een draadje vanaf de motor. Ik dan probeer ik dat. En uh, dan zou die stroom gewoon moeten, zou moeten werken. Maar geen leven in te krijgen. Dus ik zit nu met allerlei andere bekende bandenspullen. Met uh, proppen, de ouderwetse proppen. Maar mijn, alleen mijn solutie heb ik al jaren niet gebruikt, is verdroogd. Die proppen die zijn al jaren oud, die zijn verdroogd. Dus probeer ik het zootje erin te krijgen. Gaat niet werken. Ik krijg het er niet in. Laatste redmiddel, AWB. Daar ben ik gelukkig lid van, dus ik heb de AWB gebeld. Aardig meisje. Nou meneer, we zijn naar u onderweg, kan even duren. Nou prima. Ik sta hier gelukkig bij een shell pomp. Dus ik heb, uh, ik heb koffie en ik heb uh, broodjes en ik heb van alles en nog wat. Dus ik kom de tijd wel even door. Maar ik hoop natuurlijk wel dat die Shell, uh, dat die AWB man uh, de band kan proppen. Als hij dat wil doen. Want de garage hier zo, die hier zit, kijk. Grote autogarage. Nee meneer, wij helpen geen motorrijders met lekker banden. Want proppen vinden we te gevaarlijk. Dus dat doen wij niet. Nou, dan hoop ik niet dat die ABB man zo meteen hetzelfde gaat roepen. Want dan weet ik het even niet meer. Maar dan gaan we ontdekken. Ja, ik rij weer. Meneer ABB heeft mij fantastisch uh, netjes uh, geholpen. En daar ben ik heel blij mee. Meneer AWB had namelijk wel een pot met solutie in zijn auto. En dat werkt een stuk beter dan die uitgedroogde zooi die ik bij mij had. Ik hoefde niks te betalen. Nee, meneer, natuurlijk niet keurig. Ik ben ook lid van de AWB trouwens ook nog eens een keer, dus kostte me niks. Hij was er redelijk vlot, netjes geholpen en daar ben ik, ben ik best blij mee. En nou weer onderweg. Zei die knot tegen mij, toen ik hem dat verhaal over dat tentje vertelde, wat uh, van binnen net zo hard regent als van buiten. Hij zit hier vlakbij een decathlon, om de hoek. Er zijn allemaal tentjes te kust en te keur, voor weinig geld. En dan koop je gewoon een, een nieuw tentje en dan kan je gewoon verder met je paar dagen die je in je hoofd had. Ik denk, nou, ik heb thuis ook nog een, uh, een kleiner tentje waar ik de afgelopen twee jaar mee gedaan heb. En uh, ik denk, nou, ik vind het wel eventjes goed, want alles is nat. 
bagage is nat, alles is uh, onder de blubber. Dus uh, na dit hele avontuur heb ik weer een hoop dingen geleerd. Ik denk ik ga terug naar huis toe en uh, de boel schoonmaken en dan zien we de volgende keer alweer verder uh, hoe het gaat. Dus net uh, buiten Maaskantje. Ja, Maaskantje of All Places. En uh, snel zit hij vlak achter. Heel veel interessante qua rijden gaat het allemaal nou niet worden. Dus ik ga er een punt aan rijden. Dat wil zeggen aan het filmen. <laughs> ik uh, ga hier zo meteen de snelweg op en dan rijd ik naar huis toe. Nog een uurtje en dan ben ik thuis. En dan geloof ik het verder wel. Ik heb hier nog een klein beetje zon in ieder geval. Eindelijk. Heel wel lekker. Je ziet het er allemaal toch een stuk gezelliger uit. En, uh, mochten er mensen gekeken hebben naar uh, mijn filmerij, dan uh, bedank ik daarvoor. En dan wens ik jullie een uh, tot de volgende keer. Je weet het nooit, hè? Als het goed is, allemaal Noorwegen.